Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Bugün işaret dili tercümanımız Sinem Başman. Birlikte size günün gündemini ve günün gündeminin maalesef en yakıcı maddelerini aktaracağız. İyi haberler de vereceğiz. Gurur kaynağımız olaylar var. Onlardan da bahsedeceğiz tabii ki. Bu fırsatı kaçırmayız. Ama Türkiye'nin gerçekleri bugünlerde her zaman olduğundan sanki biraz daha yakıcı. Yakıcı tırnak içinde. Çünkü günlerdir maalesef orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Yaz başından bu yana orman yangınlarıyla olan mücadelemiz geçtiğimiz yazlara kıyasla maalesef daha fazla. Her geçen yıl orman yangını riskinin arttığını, artmaya devam edeceğini söylüyor uzmanlar. Ee, söyledikleri de maalesef doğru çıkıyor. Peki onlar bu uyarıları yapıyor olmalarına rağmen biz ne yapıyoruz? Biz diyorum bakın bizi yönetenler demiyorum sadece çünkü bu bireysel olarak da almamız gereken bir sorumluluk. Tedbirleri bireysel olarak da alıyor olmamız lazım. Çünkü son günlerde çıkan yangınlar gösterdi ki piknik ateşi, mangal yakmak, izmarit atmak bu ve buna benzer durumlar dolayısıyla çıktı pek çok yangın. İklim koşulları artık orman yangınlarının oluşmasına çok daha elverişli. İklim içinde bulunduğumuz iklim krizi orman yangını riskini her zaman olduğundan daha da arttırıyor. Dolayısıyla sadece yönetenlerin değil bizlerin de tedbirli olması lazım sevgili izleyenler. Çünkü artık nefesimiz kesildi. Nefesimiz kesildi başlığını attık bugün sosyal medya üzerinden bu başlık altında toplanalım diye. X ve Instagram hesaplarımız Ezgi Gözeger şeklindedir. Lütfen nefesimiz kesildi dediğiniz başlıkları bize yazın gönderin. Tabii ki oksijen kaynağımız ormanlarımız küle dönünce nefesimiz kesildi ama nefesimizi kesen başka gündem maddeleri de Vardı zaten yenileri de hatta peşi sıra geldi. Geçtiğimiz günlerde mecliste yaşanan şiddet olayı meclise kan akmış olması nefesimizi kesti. Ekonomik koşullar her geçen gün nefesimizi biraz daha kesiyor zaten. E, nefesimiz kesildi diyeceğimiz pek çok başlık var. Bu güzel pazar gününde dertleri bölüşelim nefesimiz kesildi dediklerimizi paylaşalım. Ben de hemen İzmir'den başlayarak size yangınların durumunu aktarayım. Dördüncü gününde İzmir sınırları içerisinde yangın konusunda hala mücadelenin sürdüğü noktalar var. Kontrol altına alınmış yerlerde var ama henüz söndürülememiş ve soğutma çalışmalarının en azından devam ettiği noktalarda mevcut. Yeni haberler de geldi biliyorsunuz yerel basın seviyesinde kalan ulusala yansımayan yangın Yangınlar da çıktı İzmir sınırları içerisinde. Hepsinden bahsedeceğiz. Buyursunlar İzmir yangını. İzmir'de yerleşim yerlerine inen, evleri yakan, insanları yerinden yurdunda neden orman yangınları dördüncü gününe girdi. Gece görüşü söndürme helikopterleri sabahın ilk ışıklarına kadar mesaideydi. Karşıya kıyamanlar da müdahale sürerken Mendenes'e Urla'dan geldi kötü haber. Urla bu sene içinde üçüncü büyük yangınla karşı karşıya kaldı. Bu bölgede geçen bir elektrik telinin kopması neticesinde bölgedeki ağırlıklı makilikten oluşan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Şiddetli rüzgarın hızla yaydığı üçüncü yangın çıktı Urla'da. Hava sıcak, kurak, elektrik telinin kopmasından kaynaklı olduğu belirlenen yangına müdahale sürerken eleştiriler de peşi sıra geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ekip sayısı yetersiz dedi. Büyükşehir İtfaiyesi buradaydı. İSSU'nun e, ekipleri buradaydı. Ormandan da sadece iki tane araç vardı burada. Onlara da teşekkür ediyoruz ama çok yetersiz bir müdahaleydi. Gelence koyu ve il tur sitesi 85 ev var. Onları boşaltmış durumda arkadaşlarımız ve... İtfaiye amirlerimiz orayı güvene aldılar. Önce 85 evdi tahliye edilen Urla'da. Alevler yayıldıkça bu rakam da arttı. Ekiplerin işi oldukça zor çünkü rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Çok geç olmadan özellikle havadan müdahalenin güçlendirilmesi bekleniyor. Menderes'te çıkan yangına müdahale sürüyor. Tire ve Bayındır'da yangın tamamen kontrol altına alındı. Karşıya kıyamanlarda yangının enerjisi düşürüldü dördüncü gününde. Ancak üç gün boyunca ormanları yaktı, yerleşim yerlerine ulaştı. Hayrettin abi çık! Bak yükseliyor, alev yükseliyor. Aha, buradan da alevler geliyor. Hey, ah ya! İzmir'in ormanlarında öyle korkunç görüntüler yaşanıyor ki sadece... 
Birkaç saniye içinde yaşanıyor üstelik bu tablo. Bir anda rüzgar vuruyor ve alevler metrelerce yükseğe, çevreye ulaşıyor ve ağaçların küle dönmesi sadece birkaç saniye oluyor. Ekipler büyüyen yangınla mücadele etmekte yetersiz kalınca İzmir'le seferber oldu. Kentin dört bir yanında yangını söndürmek için canla başta çabaladı. Mahalleyi boşalttırıyoruz şu anda. Kaç kaç kaç kurtarın kendinizi kaçın. Karşı yakaya bağlı Yamanlar Kartepe mevkisinde başlayan orman yangını evlere, sanayi sitesine, köylere sıçradı. İlk kez yerleşim yerlerine bu kadar yaklaştı alevler. Gece boyu yangın söndürme çalışmalarında ter dökenler sabah dumanın isin içinde sandalye üstünde uyuyakaldı. Karşı yaka organı sanayi bölgesi de büyük zarar gördü yangında. Belediyenin e, bir çöp atma yeri vardı orası da halen daha yanıyor şu anda zaten. Bakın söndürülmüş. Gidilmiş ama içten içe yanmaya da devam ediyor. İçeride hala alevler var. Soğutma çalışması yapamadan başka bölgelere doğru yönelmişler ki biz helikopterleri görüyoruz yangın söndürme helikopterlerin üstümüzden geçiyorlar ara ara. Sonuç ne kaldı ortada? Aha gördüğünüz gibi harabe bir şey kaldı. Beş kişi çıkardım. Gelinimi ve kız kardeşimi ben on saniye daha geç kalsam. Tamamıyla kül oluyorlar. İki ev bu oğlumun evi yazı. Yukarıda da benim evim. Bir iğne çıkartmadı. Perişan oldu. Rüzgar şiddetli alevler orman köylerini tehdit etti gün boyu. Köye alevler iki koldan birden ilerliyor. Burası köyün üst tarafı. Buraya da doğru ulaştı alevler. Diğer taraftan aşağıdaysa artık göz gözü görmeyecek bir manzara oluştu. Ve bu iki cepheden gelen alevlerin ortasında ne yazık ki bir köy kaldı. Hazır burada hayvanlar çıldırmış vaziyette. Kapalı. Yukarıda da bir sürü köpek var. Dışarıda köpekler var. Ne diyeyim kül oldu gitti. Ne devlet var ne bir şey var. Müdahale edemediler. Hiçbir şey yapamadılar. Çalışmalar bölgede devam ederken tek temelli yangının yeniden kontrolden çıkmaması. Çünkü hala risk devam ediyor. Risk devam ediyor. Risk biteceğe de benzemiyor sevgili izleyenler. Önümüzdeki yazlarda risk daha yüksek olacak. Bu arada dün gelen mesajlar arasında da vardı. Bugün itibariyle de ben sosyal medyada gezindikçe rastladım. Böyle özellikle X'te gezinirken rastladım. İnsanlarımız galiba bilmiyorlar Orman Genel Müdürlüğü her sene e, Temmuz başı itibariyle ormanlık arazilere, orman vasfı taşıyan arazilere girişi yasaklar. Hatta biz de buna dair haberlerimizde muhakkak bir cümlede olsa bundan bahsetmeye gayret ederiz. Çünkü bu ormanlara giriş yasağı tamamen ormanları korumak adınadır ve yangın riskinin e, en aza indirilmesi adınadır. Zaten devletimizin ormanlara girişi yasaklamak dışında... Riski azaltmak anlamında yaptığı pek bir şey yok. Bununla ilgili de tepki sesleri geliyor duyuyorsunuz. Mesela İzmir'de Murat Bakan söyledi. Söndürmenin yetersiz olduğunu düşünüyoruz dedi. Dün itibariyle Gökhan Zeybek biliyorsunuz CHP Genel Başkan Yardımcılarından bir diğeri. O da böyle bir paylaşımda bulunmuştu. Onu da ekrana taşımıştık. Ee, özellikle yerel yönetimle merkezi yönetim arasında bir Kopukluk olduğunu dile getirmişti. Bakanlık yetkililerinin İzmir özelinde duruma cevap vermediğini söylemişti. Zaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da bu anlamda bakanlık yetkililerine ulaşamadığına dair bir açıklama yaptı sevgili izleyenler. Yani merkezi yönetimle yerel yönetim yine maalesef bir senkron tutturamadı bu mücadelede. Pencere gazetesi İzmir nefes alamadı 1600 hektar kül oldu demiş bugün ilk sayfasından konuya yer vererek. İki gündür alevlerin esir aldığı İzmir'de hasar büyük, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 1600 hektar yani 16 bin kilometre kare alan kül oldu. Yangının ormanda mangal, yap- mangal yapanlar nedeniyle çıktığı iddia edildi. İzmir alevlerle boğuşurken Türkiye'nin dört bir yanından da yangın haberleri geldi. Bolu, Muğla, Manisa, Aydın, Uşak ve Karabük'te bazı yerleşim yerleri boşaltıldı. Belediye ve orman ekipleri havadan ve karadan yangınların söndürülmesi için mücadeleye devam ediyor diyor gazete. Zaten biz de ilerleyen dakikalarda sayılan bu illeri teker teker ziyaretliyoruz. 
ziyaret edeceğiz, geçmiş olsun diyeceğiz. Bir gün gazetesinin manşeti alevler kül etti, iktidar seyretti diyor. İhmaller ve alınmayan önlemler dört bir yanda yürekleri yaktı. İzmir'de alevler iki günde söndürülemedi. Ülkenin dört bir yanında son 48 saatte çıkan 72 yangın on binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Başta İzmir olmak üzere diyerek illeri sayıyor ve yerleşim yerlerine kadar uzanan yangından bahsediyor. Profesör Doktor Atmış iktidarın yanlış politikalarının alevleri büyüttüğünü söylüyor diyor gazete. Profesör Doktor Tolunay yeni yangın rejimi de uçağınız olsa da faydasız yorumunu yapmış. Yangına müdahale, yangın söndürme uçakları yetersiz kaldı. Sözleri Cemil Tugay tarafından dile getirilmiş gazete aktarıyor. Bazı yerlerde yangın kolayca söndürülebilirdi ama oralara da yeterli müdahale olmadı. Maalesef geç kalındı demiş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gazete buna da yer vermiş. Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın yerleşim bölgelerinde nelere yol açtı? Fotoğraflarla aktarılmış. Onur Mahallesi'nde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği aktarılmış. Bundan tam bir ay önce... İtfaiye bünyesine yeni araç alındı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu alınan yeni araçlar için bir e, tanıtım etkinliği gerçekleştirdi. Kürsüye çıktı ve e, itfaiye mesleğine mensup insanlara itfaiye teşkilatının emektarlarına seslendi. Yaptığı o konuşma bugünlerde yeniden gündem oldu. 11 Temmuz 2024 tarihli konuşmada dedi ki Ekrem İmamoğlu... Bizim daha fazla itfaiye erine ihtiyacımız var ama merkezi yönetim bize gereken imzayı vermiyor. Yıllardır ve aylardır bu dosyanın Şehircilik Bakanlığı'nda 2300 kişinin bizim kurumumuza katılmasının engellenmesinin altında yatan anlamsız, mesnetsiz, komik, trajik durumun sebebi nedir? Yerel yönetimler, genel müdürlüğü dahil. Ben dahi bunu telefonla söyledim. Bir önceki bakana, ondan önceki bakana, şimdi de yeni döneme hayırlı olsun sayın kuruma. Bunu defalarca ilettim. Anlamı nedir? Yani devletimizin bir kurumuna 2300 kişilik, İtfaiye eri katılımını engellemenin anlamı nedir? Bunun kavramı nedir? Altında yatan anlamsız tavır nedir? Milletimize 16 milyon insanımıza hatta her yöresinde afet olduğunda oraya koştuğunu bildikleri için 86 milyon yurttaşımıza bu 2300 kişilik İtfaiye erinin alınmaması meselesini şikayet ediyorum. Buradan şikayet ediyorum. Bunun altına imza atmayan kim var ise. Sayın İmamoğlu bu sitemi gerçekleştirirken şu an İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'nın da kulaklarını çınlatarak diyor ki Ali Yerlikaya da İstanbul'a yakın zamana kadar valilik etmiş bir isim bu ihtiyacın Birinci şahitlerinden biri hatta bunu dile getiren bir isim evet böyle bir ihtiyaç var diye o da biliyor şeklinde konuşuyor ve şunu ekliyor. Eğer biz bugün bir tane itfaiye eri alırsak bünyeye bu itfaiye erini sahada kullanabilmemiz iki yılımızı alacak. Çünkü itfaiye eri bünyemize almak demek onu eğitmek hazırlamak gerek bir yangına gerekse başka bir doğal afete müdahale edebilir hale getirmek zaman ve eğitim gerektiriyor. O yüzden bunun bir an önce yapılması gerekiyor diyor Ekrem İmamoğlu. Bugün özellikle yetersiz müdahalenin tartışılması Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerini sosyal medyada yeniden konuşulur hale getirdi. Sosyal medyada göremediyseniz biz de görün konuşulan bu. Türkiye'nin dört bir yanındaki bu orman yangınları ile ilgili yeterli müdahalenin olup olmaması meselesini e, muhalefet vekilleri, muhalefet temsilcileri nasıl dile getirdiler birazdan kendi kulağımızla duyacağız. Cumhuriyet gazetesi önlem alın demiş bugün manşetten.
Etkin hava söndürme filosu olmayan Türkiye yangınlara teslim. Orman varlıklarının yarıdan fazlasını maden şirketlerine kaptıran Türkiye şimdi de bir türlü önlenemeyen yangınlarla baş başa kaldı. Ege'de birçok noktada çıkan yangınlar İzmir'de kenti tehdit eden boyuta ulaştı. 16 ev yandı, 21 kişi yaralandı. AFAD 6 ilde 4 bine yakın yurttaşın tahliye edildiğini açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bazı bölgelere yeterli müdahale yapılamadığını belirtti. CHP'li Baran Bozoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı eleştirerek parti ayrımı yapmakla suçladı. Bozoğlu bazı CHP'li belediyelerin itfaiye eri talebinin karşılanmadığını söyledi diyor. İşte o itfaiye eri talebinin karşılanmadığını Karşılanmamasına isyan seslerinden biri ve belki de en güçlüsü de Sayın İmamoğlu tarafından dile getirilmişti bundan bir ay önce. Peki gerek Cemil Tugay, gerek İbrahim Yumaklı, gerek muhalefetin diğer temsilcileri neler dile getirdiler? Bu durumla ilgili ona bakalım. Havadan söndürme yeterli olmadı. Bu riskin olabileceğini konuştuk, anlattık ama yine de ikna edemedik. Yeterli havadan söndürme yapılmadı. Hava araçları 24 saat havada kalamaz. Bunların ikmal yapması gerekir. Şu anda hiçbir şey çalışmıyor. Bizim itfaiyemiz dışında burada bir çalışma yok. 3 gece görüşlü helikopterimiz çalıştı. Ancak onların da bir uçuş süresi var. Pilotların dinlenmesi var. Şu an için sabaha kadar gece görüşlü herhangi bir şey çalışmayacak. Alevlerin saniyede metrelerce ilerlediği dakikalarda gece görüşü söndürme helikopterlerinin çalışmamasını pilotların yorgunluğu uçuş süreleriyle açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Alevlere yeterli müdahalede bulunulmadı tartışması var. 3 günden sonra yangın söndürme uçaklarının, helikopterlerinin iş işten geçtikten sonra olmasının bir anlamı var mı? Hava araçları yangını söndürmez. Sadece şiddetini azaltır. Yerdeki arkadaşlar siz onları buradan belki ışıklarından görüyorsunuz. O arkadaşlar söndürür. Bazı yerlerde yangın kolayca söndürülebilir gibiydi. Ama oralara da yeterli müdahale olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay İzmir'de kontrol altına alınamayan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden orman yangınına daha etkin müdahale edilmesi talebiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ulaşmaya çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kendisine ulaşamadığı iddiası için Bakan Yumaklı yüzümü yıkıyordum sonrasını aradım ben ulaşamadım dedi. Muhalefet orman yangınlarıyla mücadele için iktidarın gerekli yatırımı yapmadığını söylüyor. Siz kalktığınız bir astronota dünyanın etrafında şöyle iki tur atı versin diye tam 55 milyon dolar para verdiniz. İşte bu parayla bu ülkeye çok donanımlı ve hakikaten güçlü iki tane orman yangını ile mücadele eden yangın söndürme uçağı alabilirdiniz. Şu olsun istenir bu olsun istenir ama bunun bir metodolojisi var. Bu şuradan şuraya gitmek gibi bir şey değil. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı bütçesinde ayrılan kaynak 500 milyon lira yangın uçaklarıyla ilgili, helikopterleriyle ilgili yaptıkları harcama maalesef sıfır lira. Orman Bakanlığı ne yaptı Allah aşkına? Özel erken uyarı dedektörleriyle ilgili bir adım attı mı? Muhalefetin soruları ve eleştirileri, iktidar önlemler yeterli derken Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor, bizimse nefesimiz kesiliyor. Nefesimiz kesildi başlığını attık. Sizler de çokça mesaj gönderdiniz sevgili izleyenler. Ee, gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Hiçbir şeyi önemsemiyorlar artık bunlar. Emekliyi önemsemedikleri gibi diyor Muammer Bey gönderdiği. Mesajda nefesimiz kesildi. İzmir Belediye Başkanı talep karşılanmadı diyor. Ee, Kendisi de ihmalkar davrandı diye yazmış göndermiş. Bahar Kahraman gönderiyor efendim mesajı. Bunu da okumuş olalım. Ee, Şanlıurfa Ceylanpınar Aktepe köyünden de selamınızı aldık. Pahalılıktan zamlardan nefesimiz kesildi diyor. Nerede şemsiye bedava masaya e, 350 TL belediyeninmiş sorsan ucuzmuş. Selma Hasan Çebi. Selma Öztürk Hasan Çebi bir mesaj göndermiş. Selma Hanım nerede 300 TL ödediniz masaya onu da yazsaydınız keşke. Bir izleyicimiz Ruhi Bey. Bakanların bile özel uçağı var ama yangın söndürecek uçağımız yetmiyor. Konvoylarla geziyorlar saraylarda yaşıyorlar. Buldukları çözüm halk plajında bedava şemsiye. Yangına depreme sele patlayan madenlere üreticinin işçinin emekçinin, emekçinin sorunlarına emeklinin sorunlarına yüksek enflasyona mültecilere çare yok. Sızlanmaya bile hakkımız yok ama yöneticilerimizin itibarı zirvede 
nefesimiz kesildi. Bir seçim yapalım ve hep birlikte nefes alalım istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz demiş Ruhi Becenek. Tam da bununla ilgili bir geçiş yapacağım ben de sevgili izleyenler. Çok şey istemiyoruz aslında. Hepimizin ortak istediği bir durum var. Özellikle ekonomimizin düzelmesi en başta. Sonrasında tabii ki pek çok isteğimiz var. Ama ülkemizin asıl gündemi ne? Yani seçmenin ortak derdi ne? Ekonomi öyle değil mi? Peki biz ekonomiyi konuşabiliyor muyuz? Hayır konuşamıyoruz. Biz ekonomiyi konuşamıyoruz çünkü konuşacak her zaman daha önemli bir gündem maddemiz karşımıza çıkıyor. Mesela e, Instagram'ı tartıştık. Mesela hayvan haklarını tartıştık. Gezi Parkı'nı hala tartışmaya devam ediyoruz. AYM kararlarını hala tartışmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu iktidarın AYM kararlarını e, yok sayıyor olmasını hala tartışıyoruz. Dolayısıyla biz kültürel olarak farklı olduğumuz ne varsa toplum içerisinde hep bunları tartışmaya devam ediyoruz. Ya da mesela durup dururken mecliste bir kavga yaşanıyor onu tartışıyoruz gündem tamamen o oluyor. Halbuki diğer tarafta insanlar canı pahasına yangınla mücadele ederken çok yakıcı bambaşka bir gündem ortaya çıkmış oluyor. Biri birine tokat atıp kan akıttığı için mecliste. Zaten muhalefet de diyor ki bu aslında sunni bir gündem oluşturmak için planlanmış bir saldırıydı. Saldırı için adeta işaret bekledi Alpay Özalan. Kürsüye adım adım yaklaştı. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'a baktı, el işareti yaptı ve sonrasında yaşananlar. Muhalefet saldırının planlı olduğunu söylüyor. Bu usta saldırı organize edildi ve her şey gözümüzün önünde oldu. Gerçekten utanç vericidir. Milletvekilliğinde ikinci dönemi AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın aynı zamanda meclis idare amiri. 2018 yılından bugüne iki kez çıktı kürsüye sadece emin etmek için. Herhangi bir gündem maddesinde konuşması yok. İlk imza sahibi olduğu kanun teklifi yok. Yazılı soru önergesi yok. Meclis araştırma önergesi de yok. Kavgası çok. 5 ya da 6 kez milletvekillerini dövmek için kürsüye çıktı. Alpay Özalan'ın başrolü oynadığı son kavgada kan aktı mecliste. Muhalefet saldırının önceden planlandığı görüşünde. O anların tanığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca Nav TV Çalar Saat programında anlattı. Sayın Alpay e, Özalan kenarda bekliyordu. Bekir Bozdağ birbirine bakıştılar. Yani Alpay Bey'e baktı, o tarafa doğru baktı. Ve Alpay Bey kürsüye gelerek Sayın e, Ahmet Şika... İşte o anlar. Meclis İdare Amiri Alpay Özalan AK Parti sıralarının yanında ayakta. Adım adım kürsüye yaklaşıyor. Bekir Bozdağ'a bakıyor. Önce el işareti sonra saldırı. <Gülüyor> Son derece bilinçli, son derece ayarlanmış, Bekir Bozdağ ile grubu arasında antak kalınarak hazırlanmış bir saldırı izledik. Alpay Özalan kavgayı başlattı, arkaya kaçtı. O anlarda oturumu yöneten meclisin sükunetinden asıl sorumlu olan Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Milletvekilleri birbirini yumruklarken hiçbir şey yokmuş gibi arkasını dönüp genel kurul salonundan ayrıldı. Meclis Başkan Vekili'nin ortamı sükunete ulaştırması gerekirken bu usta saldırı organize edildi. Ben bu salonda çok şey gördüm ama kan görmemiştim. Çok utandım. Kadına şiddet görmemiştim. Çok utandım. Muhalefetin saldırı planlıydı iddiasına ilişkin AK Parti cephesinden de açıklama yok. Bekir Bozdağ'dan da. Bekir Bozdağ'dan da. Ne kadar kahredici görüntüler öyle değil mi? Bu insanlar bizi temsil ediyorlar. Bu milletin vekilleri, oylarıyla seçtiği, meclise gönderdiği isimler. Bilmiyorum sizin oy verdiğiniz isim yumruk mu yedi, yumruk mu attı orasını bilemem. Ama bu manzara kime oy verdiğinizi ayırt etmek sizin. Bu ülkenin tüm vatandaşları, tüm yurttaşları için çok utanç verici bir manzara. Arkadaki sözler de çok utanç verici öyle değil mi? Ama bu utanç ne bize ait ne de bu gazeteye, bu manşeti atanlara ait sevgili izleyenler. Bakın bu sözler neler? Okuyalım. 
tırnak içerisinde, peşin peşin özür dileyerek, kusura bakmayınız. Haysiyetsiz, şarlatan, ka- katil, bölücü, hırsız, vatan haini, terörist. Yüce Meclis'te vekiller birbirlerine bunları söylediler. Gerçekten çok utanç verici. Meclis kürsüsündeki tipli vekilin AKP'li vekillerce dövülerek susturulduğu oturumda tarafların ettiği hakaretler tutanağa geçti. Hepsi birbirinden beter diyor Sözcü gazetesi. AKP'li vekil Alpay Özalan'ın tipli vekil Ahmet Şık'a yumruk atmasıyla başlayıp mecliste kan dökülmesine neden olan kavganın detayları ortaya çıktı. Tutanaklara göre Ahmet Şık geçen yıl vekil seçilen Can Atalay'ın gezi tutuklusu olduğu için bırakılmasını eleştirdi. Şık kendisine laf atan AKP'lilere sizden sizde hiç utanma yok deyince hakaretler havada uçuştu. Taraflar birbirine haysiyetsiz, şarlatan, hırsız, vatan haini, bölücü, FETÖ'cü, katil, terörist alçak diye bağırdı. Bu sözlerin ardından AKP'li vekillerin yumruklu saldırısı yaşandı deniyor. Bir de altta koskoca dekan yumrukçu AKP'liyi AKP'liye elinize sağlık dedi. Demiş Profesör Doktor Savaş Duman sosyal medyadan attığı mesajda çok şık oldu elinize sağlık diyor. Eğitim kimlere emanet? Adnan Menderes Üniversitesi dekanlarından Profesör Doktor Savaş Duman attığı yumruk nedeniyle meclisin kınama cezası verdiği AKP'li Alpay Özalan için çok şık oldu elinize sağlık mesajı attı deniyor. Ne denir bilmiyorum. Bütün detaylar ayrı ayrı kahredici, bütün detaylar ayrı ayrı utanç verici. Bu gündem gerçekten nefes kesiyor sevgili izleyenler. Bu ülkenin vatandaşı olmanın zorluğuna bir duvarsa bir zorluk bir tuğla daha eklenmiş oluyor. Hadi gelin onun tartışmasıyla devam edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi genel bir tarz belirlemiş durumda. Kendisi dışında kimseyi konuşturmak istemiyor. Ülkenin gerçek sorunlarını, gerçek dertleri, halkın gerçek talepleri sadece mecliste değil, mecliste, sokakta, meydanlarda, basın yayın organlarında hiçbir yerde konuşulmasın. Gerçekleri görünmez kılarsak bunları insanlar yaşamıyormuş gibi unuturlar diye düşünüyor. E bunu dün en alçakça biçimde gerçekleştirdiler. Yani ayrıca kürsü dokunmazlığı bulunan bir mecliste, konuşmak için kurulan bir mecliste, halkın sesinin taşınması için değerlendirmesi gereken bir alanda bakın çok basit bir konunun tartışılmasını engelleyen bir yaklaşım içerisinde ben buradan sizin aracılığınızla söylemiş olayım. Tartışma nerede çıktı? Biz dedik ki Bekir Bozdağ bu oturumu yönetemez. Ve o kadar şiddet, saldırı e, saatler sonra ortaya çıkan sonuç ne? Bekir Bozdağ o oturumu yönetemedi. Yani tartışma konusu olan durum ortadan kalktı. E zaten bunu söylüyorduk. Ve aslında nasıl bir iki yüzlük içerisinde olduklarını, nasıl bir planlı programlı faaliyet içerisinde olduklarını ve nasıl gerçeklerden korktuklarını bir kez daha bence tüm Türkiye kamuoyu gördü. Ama tüm Türkiye kamuoyu şunu da gördü. Kaba kuvvetle, zorbalıkla bizi susturmaları mümkün değil. Haklı davayı sürdürmemizi engellemeleri mümkün değil. Çünkü biz sokaktaki insanın, bu memleketteki milyonlarca yurttaşın bizimle aynı düşüncede olduğunu biliyoruz. Parlamentoda gücümüz sınırlı olabilir. Parmak hesabına bakarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi daha kalabalık olabilir. Ama halkın gönlündeki yerimiz tartışılmayacak kadar güçlü diye düşünüyorum. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuyla ilgili sözleri bunlardı sevgili izleyenler. Bakın bir diğer başlık Korkusuz Gazetesi Şiddet Kafası demiş. Az evvel bir dekanın çok şık olduğu paylaşımından bahsetmiş. Bir de ilave olarak bir başka paylaşım var. Bir dekan utanç yumruğu için çok şık oldu tweet'i atarken AKP'nin MKYK üyesi bir avukatsa gereğini yaptı kral mesajını paylaşmış. Önceki gün tipli Ahmet Şık mecliste kürsüden konuşurken AKP'li vekil Alpay Özalan'ın saldırısına uğradı. Ardından çıkan kavgada bir kadın milletvekili kanlar içinde kaldı. Meclis tekme tokat ve yumruklu şiddet görüntüleriyle sarsıldı. Utanç manzaraları yaşandı deniyor. E, Profesör Doktor Savaş Duman'ın söylediklerine yer veriliyor. Bir de bir kadının e, şiddete uğramış olmasına rağmen bir başka kadının yaptığı paylaşımdan bahsediyor. MKYK üyesi Ceren Tunçer. Alpay Özalan'a sosyal medyadan övgü yağdırıp gereğini yaptı kral ve anlayana anladığı dilden şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu nasıl bir üslup? Bu nasıl bir üslup? 
Yani gerçekten kelimeleri çoğaltmak istemiyorum. Kelimeleri çoğaltıp ben de aynı pozisyona düşmekten korktuğum için çirkinleşmek istemiyorum. Yani aklıma almıyor. Gerçekten aklıma sığdıramıyorum. Bilmiyorum siz anlayabiliyor musunuz ama ekran başında da acaba şöyle tepkiler oluyor mudur? Vay be ne güzel vurdu falan diyen var mıdır? Korkunç. Bu gerçekten korkunç. Az evvel Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı kavganın çıkış sebebiyle ilgili meclisi kim yönetsin meselesinin tartışmayı başlatan konu olduğunu dile getirdi. Dün itibariyle aslında meclisi yönetme sırasının sahibi olan kişi bu ekrandaydı. Yayın konuğumuzdu. CHP e, Denizli Milletvekili, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca kendisi, kendisi meclisi yönetecekken neler yaşadığını anlattı. Bakın kavga neden çıkmış ve aslında kavganın nedeni orada ortadan kalkmasına rağmen bu olay neden gerçekleşmiş? Meclis Başkan Vekili olarak nöbet sırası Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Gülüzar Biçer Karaca'daydı. Ne yaptılar? Sayın Bekir Bozdağ'a getirdiler, oturttular. Kanun kararı genel sekreterle görüştüm. Bana verdikleri yanıt şöyleydi. Olağanüstü toplantılarda teamüller uygulanmıyor. Kimin yöneteceğine meclis başkanı kendisi karar veriyor dedi. Can Atalay oturumunu yönetme sırası CHP'li meclis başkan vekili Gülizar Biçer Karaca'da olmasına rağmen meclis başkanı Numan Kurtulmuş, AK Partili meclis başkan vekili Bekir Bozdağ'ın oturumu yönetmesine karar verdi. Anayasa mahkemesi kararına rağmen Can Atalay'ın milletvekilinin düşürüldüğü oturumu da yine Numan Kurtulmuş'un görevlendirmesiyle Bekir Bozdağ'a yönetmişti. Kendisi yurt dışındayken bu kararı başkan vekilini okutturan Sayın Başkan, siz bu kararı kendiniz mi okumak istemediniz de başkasına okutturdunuz? Baskı altında mıydınız? İki ülkeyi kapsayan ziyaretim dört ay önceden planlanmıştı. O hafta mecliste vekil olarak bulunan hangi arkadaşımız olsaydı o kararı okuyacaktı. Dolayısıyla önceden planlanmış bir karar okutma değildir. Kurtulmuş, Can Atalay özel oturumunu neden Bekir Boğuzan yönetmesine karar verdi o konuda açıklama yapmadı. Mecliste kan akmasına neden olan kavga sonrası yönetimi devraldı. Alçak herif! Alçak herif! Alçak! Alçak Anayasa Mahkemesi'ne göre karar yok hükmünde. Aslında Sayın Can Atalay'ın milletvekilliği hiç düşmedi diyor bu karar. Geçmişte verdiğim kararları... Tekrar ediyorum diyor. Ne tespitinden bahsediyorsun? Anayasa Mahkemesi meclisin yaptığı işlem yok hükmündedir diyor. Bunu bile çarpıtmaya kalkışıyorsunuz. Allah ıslah etsin diyorum. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez hak ihlali kararını ne yerel mahkeme uyguladı ne yargıta 3. ceza dairesi. Anayasa Mahkemesi'nin Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir kararı sonrası da muhalefet Atalay'ın vekilliğinin iadesi için meclisi olan üstü topladı. İktidarın, yerel mahkemenin, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasayı ihlal ettiğinin altını çizerek. O daire üyelerine buradan seslenmek istiyorum. Hukuken bir darbe girişiminde bulunuyorlar bu parlamentoya karşı. Bir gün yeri ve zamanı geldiğinde yargılandıklarında Yüce Zivan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi onları yargılayacak. Bunu bilsinler. Bir tehdide ve şantaja ilişkin açıklamayı milletin huzurunda reddediyor da kırıyorum. Tehditte bulunmadığınızı evet. söyleyin. Kayda geçsin. Eğer bir tehdit varsa yargıda üç ceza dairesi oturduğunuz koltuğa tehditte bulunuyor. Bu meclise tehditte bulunuyor. Bir milletvekilinin anayasal haklarını çiğniyor. Siz bu yarıyı bana değil üç ceza dairesine yapın. Demokrasiye tehditsiniz, tehditte bulundunuz değil. Genel görüşme yapılması kabul edilmemiştir. Can Atalay'ın vekilliğinin iadesi için muhalefetin genel görüşme talebi AK Parti oylarıyla reddedildi. Anayasa Mahkemesi kararı okutulmadı. Fuat Gardolap 06 kullanıcı adıyla bir izleyicimiz Ahmet Şık yalnız değildir demiş. E, mecliste bile kadına şiddet varsa kadın haklarından nasıl söz edeceğiz sorusunu Hasan Safi Bey sormuş göndermiş sevgili izleyenler. E, bir de tabii destekleyici mesajlar var. Şimdi... Şiddeti destekleyen mesajlar gönderdiğiniz için siyasi görüşünüzün ne olduğu önemli değil. Yani siyasi görüşten bağımsız eleştiri okuyoruz biz burada zaten. Parti bağımsız e, mesaj okuyoruz. Ama siz şiddeti destekleyen mesajlar atarsanız ben sizin sözcünüz pozisyonuna düşemeyeceğim için bu mesajlarınızı okuyamam. Ve sizin için çok üzülüyorum. Aynı zamanda bunu da söylemek zorundayım. Çünkü... Karşı taraf hakaret etti etmedi tartışmasına düşmek sizin şiddeti kınayabilmemiz lazım. 
Yani ilkokul seviyesinde öğretilmesi gereken bir bilgi. Hani ben bunu bir cümle söyler geçerim daha fazla uğraşmam çünkü çok yapabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama böyledir yani ilkokul seviyesinde öğrenilir. Karşı tarafın ne yaptığından bağımsız olarak şiddete başvurulmaması gerektiği. Hani hak etti falan gibi mesajlar geliyor da ee, ona istinaden söylüyorum. Ama dediğim gibi çok da nefes tüketmeye gerek yok galiba. Devam edelim sevgili izleyenler. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok paylaşılan bir görüntü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü e, binasına giden bir vatandaşın iddiası şeklinde sosyal medyada çok konuşuldu. O vatandaşın iddiası çekti görüntüyü sosyal medyaya koydu ve bir infial yaşandı. E, öyle ki mesai saatinde hiçbir masada, hiçbir koltukta hiç kimse oturmuyor, kimse çalışmıyor. Kimse işinin başında görünmüyordu acaba neden? Saat öğlen 2. Ne gelen var ne giden. Görüntüyü çeken vatandaş kapıdan içeri girdiğinde iddiasına göre mesai saatiydi. İçeride de kimse yoktu. Ne bir çalışan ne de başka bir görevli işinin başındaydı iddiaya göre. O görüntülere açıklama geldi. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iddiayı reddetti. Müdürlükten yapılan açıklamada bazı odaların kayda alınmadığı, kasıtlı olarak görevi başındaki personele yer verilmediği belirtildi. İl Tarım. Bomboş saat 2.50. Kocaeli'de bir vatandaş gündüz mesai saatleri içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gittiğinde işte bu bomboş görüntüyle karşılaştı iddiasına göre. Cep telefonuyla boş odaları kayda almaya başladı. Saat 14 sularıydı. İddiaya göre kapılar ardına kadar açıktı. Vatandaş çalışan kimseyi bulamadı. Sonra da çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bekliyorsun sorumlu yok. Kimse yok. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mesai saatinde personel yok iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu videoda izinde olanların dışında toplam 42 personelimiz görev yapmaktadır. Çiftçilerimizin bilgilendirilmesi, üreticimizin sorunlarının yerinde çözülmesi ve işleri gereği bu personelimizden 21'i söz konusu saatlerde sahada mesaidedir. Kalan personelimizden de 8'i diğer şubelerde toplantı halinde, 13'ü de odalarında görevi başındadır. Ancak video dikkatli izlendiğinde bazı odaların kayda alınmadığı, kasıtlı olarak görevi başındaki personelimize yer verilmediği tespit edilmiştir denildi. Tarımdan da bahsedeceğiz bugün. Dün yapılan eylemleri de ekrana taşıyacağız ama buna dair bir başka haberimiz daha var Adıyaman merkezden. Biliyorsunuz son dönemde çok meşhur olan bir e, yöntem var. Yeni bir furya var, yeni bir moda var, hobi bahçesi. Yani şehirde yaşıyorsunuz ama bir karış toprağım olsun ekeyim biçeyim istiyorsunuz. Tarım arazisi üzerinde kendinize bir yer kiralıyorsunuz ve o yerde canınızın istediği şeyleri üretiyorsunuz. Satış kaygısı işte ticaret kaygısı gütmeden yapıyorsunuz. Toprakla ilgilenmiş oluyorsunuz. Ama tabii bunu yaparken size gösterilen yerin neresi olduğu çok önemli. Eğer ekonomik olarak beklentinin çok yüksek olduğu topraklardan sırf siz can sıkıntısı için birazcık oyalanın diye size pay veriliyorsa o zaman stratejik bir hata yapılıyor demektir. Bu hobi bahçesi meselesiyle ilgili Adıyaman'a gidiyoruz. Birinci sınıf tarım arazisiydi buralar tek tek hobi bahçesine dönüştürüldü. Şimdi ise aslına dönüyor. Tarım arazisindeki hobi bahçeleri tek tek yıkılıyor. Adıyaman Merkez ile Atatürk Baraj Göleti arasında birinci sınıf tarım arazilerine hobi bahçeleri yapılıyordu. Hukuka aykırı bu yerleşime il özel idaresi dur dedi. Bugüne kadar belki... E, belirli şekillerde işte bunların enerjileri, suları tedarik edilmiş. Tarlası için e, kuyu vurma bahanesiyle DSE'den alınan izinle bir kuyu vurulmuş. Sonra o kuyuya elektrik çekilir gibi elektrik çekilerek bunlar e, enerjiye kavuşmuş. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. İş makineleri 3 hobi bahçesini yıktı. Hak sahipleri yıkıma tepki gösterdi. Madem bir yerden başlanacaksa bize gelinceye kadar binlerce yer vardı. Niye hemen bizimkinden başladılar? Aynı duyar, duyarlılığı onlara da yapmalarını bekleriz. Vali Osman Varol yıkımların da denetimlerin de devam edeceğinin sinyalini verdi. Tabii ki biz vatandaşımızı mağdur etmek niyetinde değiliz. Vatandaşımızı sıkıntıya sokmak niyetinde değiliz. Ama bu gidişe de bir yerde bir noktada bir dur demek gerekiyor. Bu kapsamda da bundan sonrasında daha sıkı uygulamalar yapacağız. Şimdi ise biraz yüzümüz gülsün, umudumuz artsın. Güzel bir işbirliği, güzel bir e, projeden bahsedelim. 
E, Fenerbahçe Spor Kulübü ile Türk Eğitim Vakfı'nın ortak projesi. Ortak bir eğitim projesi bursuyla depremzede çocuklara öncelik vermeyi planlıyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk Eğitim Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyada bu yıl depremden etkilenen çocuklara öncelik verileceği açıklandı. Bu sezon gerçekleştirilen kampanya Fenerbahçe'nin Dünya Cüğünü Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yazdığı mektupla başladı. Fenerbahçe'nin bu ülkeye duyduğu sorumluluk ve aidiyetle ülkenin çocuklarına faydalı olmak adına kurduğu hayalleri ben de sahipleniyorum. Fenerbahçeli futbolcular da eğitim bursu kampanyasına destek olmak için sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine kampanyaya davet ettiler. <Gülüyor> Bu sene 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yılı vesilesiyle depremden etkilenmiş çocuklara verilen burs hayata geçen proje daha çok ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşmak için tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe sezon boyunca sürecek kampanya için takım fark etmeksizin çocuklar için bizim de hayallerimiz bir diyen herkesi bu projenin parçası olmaya davet ediyoruz diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu. Sevgili izleyenler anlatacak çok çok haberimiz var. Maymun çiçeğinden bahsedeceğiz. Yaklaşan tehlike bizi nasıl etkileyecek anlamaya çalışacağız. Yangın çıkan iller var. Sadece İzmir değil İzmir'i aktardık çepeçevre. Ama başka illere de gitmemiz lazım. Sonrasında çıkan tartışmalara detaylı bakmamız lazım. Bunları ekrana taşıyacağız. Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Gerek üniversite öğrencileri gerek ilk ve orta öğretim. E, mensubu öğrenciler ve velileri dertliler barınma krizini en başta çok yakıcı bir şekilde yaşıyorlar. Genel olarak en büyük sıkıntıları ekonomik ve ideolojik müfredat dolayısıyla. E, çiftçiler eylemde çiftçiler her fırsatta farklı bir ilde seslerini duyurmak için eylemler yapıyorlar. Biz de hepsini ekrana taşıyoruz. Yüzümüzü güldürecek gururlandıracak haberler de ekrana taşımayı planlıyoruz. Önce bir reklam arası. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nefesimiz kesildi başlığının altında. Mesajlarınızı da okuyacağız. Gönderilerinize de bakacağız. X ve Instagram üzerinden yazıp gönderebiliyorsunuz. Aslında hangi adreslere gönderebileceğiniz bu altta hemen e, her zaman karşınızda oluyor efendim. Adresi unutursanız oradan tekrar bakıp hatırlayabilirsiniz. Bize yazın gönderin nefesimiz kesildi dememizin sebebi maalesef sadece orman yangınları değil. Aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu çeşitli hal ve durumlar. E, topyekün nefesimizi kestiği için böyle bir başlığı tercih ettik. Sizin nefesinizi ne kesiyor merak ettiğimiz için. Sizin nefesinizi kesen ne? Bizim nefesimizi kesen birbirine ya çok benziyor ya da ortak muhtemelen. Bunu konuşalım istiyoruz. Çünkü ortak dertlerimizi konuşamaz hale geldik. Nerede ayrışıyorsak dertler bakımından hayata bakış açısı olarak en çok onları konuşuyoruz. En çok o konularda tartıştırılıyoruz. Nerede ortaklaşıyorsak, hangi derdimiz ortaksa, mesela ekonomi, bu konu üzerinde hep beraber tek bir ses çıkaramıyoruz. Çünkü kültürel farklılıklarımız üzerinden böyle sinir uçlarımıza dokunulmak suretiyle bazı tartışma konuları gündem veriyor. Gün geçmiyor ki yeni bir kültürel farklılığımız, gün geçmiyor ki yeni bir bölücü başlık tırnak içinde gündeme bomba gibi düşmesin. Öyle değil mi? Tabii bahsetmemiz gereken siyasetin tamamen dışında olan ve çok yakıcı olan gündem maddesi yakıcı tırnak içinde orman yangınları. İzmir'den bolca bahsettik. Sadece İzmir değil, Uşak, Aydın, Manisa, Bolu, Karabük gibi pek çok farklı ilde orman yangınları çıktı. Uzmanlar yıllardır uyarıyorlar bu riskin büyüdüğünü, yaklaştığını söylüyorlar. Hatta geçtiğimiz aylarda bir uzmanımızın özel bir e, veri setini, bir uyarı setini ekrana getirmiştik. Demişti ki nasıl böyle sıçraya sıçraya büyüyen orman yangınları ile ciğerlerimiz yanıyor. Böyle sıçraya sıçraya büyüyen yangınlar koca koca şehirleri de yutabilir yarın bir gün demişti. O uyarıyı da ekrana taşıyacağız tekrar. Hadi gelin yurttan yangın manzaralarına, mücadele noktalarına o mücadelenin geldiği seviyelere bakalım. Şu anda 
8 aktif yangınımız var. Bunlardan dördünün enerjisi düşürülmüş vaziyette. Tamam abi. Yanlara şurayı döndürün karşı tamam, yapma. Ha yavrum gel. Gelini kesin bu tarafa vurun bu tarafa. İzmir, Uşak, Aydın, Manisa, Bolu, Karabük. Kırsal alanlardan yerleşim yerlerine kadar yükselen alevlerle cehenneme döndü ormanlarımız. İçindeki canlılarla birlikte İzmir, Tire ve Bolu'da 5 kişi tutuklandı. Ekipler yüreklere de kor düşüren o yangınları söndürebilmek için canla başla çalışıyor. Yedi gözaltı vardı İzmir'de. Bolu Gönlük'te iki tutuklama, iki adli kontrol vardı ama akşama doğru Tire'deki o üç gözaltı ile ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı, kararını verdi. Onlar tutuklandı. Bununla ilgili az önce eş ve ile ilgili de bir şüpheli olduğunu hem burada Orman Bölge Müdürümüz, Valimiz hem de jandarmamız ifade ettiler. Aynı dakikalarda aynı saatlerde gelmeye başladı yangın haberleri. Rüzgar şiddetliydi, nem düşüktü, havada sıcak. Manisa Gördes'te çıkan orman yangını önce Salihli'ye ardından da Göl Marmara ilçesine ulaştı. Altı köyden 1440 kişi tahliye edildi. Bazen yanaşma geri gel geri gel. Salihli'de yaşlı bir kadın evini etraftaki kuru otları temizleyerek yanmaktan kurtardı. Yanar mı bile demedim oğlum. Adama bile dinlemedim. Şuraları dırmık ettim adamımız yanmasın diye. Burada iki ton buydaya vardı yandı. Benim sadece üstümdeki şu bana ait, bu bana ait, bir de bu bana ait. Bunlar başkasının. İzmir'de de kentin dört bir yanını saran alevlerle mücadele devam ediyor. Karşıyaka'da evleri küle çeviren Yamanlar Dağı'ndaki yangının enerjisi düşürüldü. Urla, Tire, Karaburun ve Menderes'te yeni yangınlar çıktı. İçeride eşyalarımız vardı. Birazcık birikimlerimiz vardı. Yani nalet olsun birikimlere de canımızı kurtardığımıza şükür ediyoruz şu anda. Buradan bir geldi böyle ateş yağdı. Her yerden tuttu. Yapamadık bir şey. Yapamadık. Aydın'da önce Didim'de sonra Bozdoğan ilçesinde yükseldi alevler. Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü ama Bozdoğan yanmaya devam ediyor. Alevler beş evin küre dönmesine neden oldu. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaştı yangın. Kendimiz ateşin içinde kaldık orada. Her tarafımız çevrildi. Paletli kepçeyinin. Yangının içine girerek kurtardım gittim buradan annemle eşim. Kıvılcım'a geldi biz etrafta olmaya başladık olmadı yetersiz kaldı. Çok sarp olması, yarıklar olması, dik kayalıklar olması müdahaleyi çok çok güçleştiriyor maalesef. Bolu Göynük'teki orman yangını ise dördüncü gününe girdi. Alevlerden etkilenen dört köyden 490 kişi tahliye edildi. Gönüllü olarak ormanlarımızı kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Oh, oh. Karabük'te iki ilçede çıktı orman yangını. Yerleşim yerleri hasar gördü, hayvanlar telef oldu. Alevler Safranbolu ilçesinde kontrol altına alındı. Ovacık ilçesindeki yangına müdahale gece boyu devam etti. Yurt gelininde 4159 kişi yangın bölgelerinden tahliye edildi. İzmir Tire'de yaktıkları semaverden yangın çıkaran 3 kişi, Bolu'da da anız yakarken yangın çıkaran 2 kişi tutuklandı. Bu coğrafyada gezen arkadaşlarımız en ufağından yani sigara izi marifinden tutun da efendim işte bugün mangal yakmayla da ilgili başımıza gelen bir imtihan oldu. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya valiliklere ilk desteğin gönderildiğini açıkladı. İlk etapta ilgili valiliklerin e, hesaplarına, AFAD hesaplarına para gönderdik ki buradaki bu çalışmalara e, ve vatandaşlarımız, dahil olan vatandaşlarımıza bir can suyu olsun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan da 15 Eylül'e kadar orman yangınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. 15 Eylül'e kadar da teyakkuz halinde olmamız lazım. Dikkatli olmalıyız. Gerçekten de en ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 13 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor. Azerbaycan da İzmir'deki yangın için bir adet yangın söndürme uçağı gönderdi. Sevgili izleyenler Türkiye'nin dört bir yanından yükseldi alevler pek çoğu insan kaynaklıydı. 
Uzmanlar bu zamana kadar yapılan istatistiklerde orman yangınlarının %90'ın üzerinde bir oranla insan eliyle çıkarıldığını zaten söylüyor. Arkamdaki fotoğrafsa orman yangını çıkan noktaları alev alev aktarıyor. Bakın ne kadar farklı noktada çıkmış. Karar gazetesi bir harita paylaşmış. Cehennem çemberi demiş. 31 ilde 73 yangın diyor. Türkiye'nin akciğerleri yandı. Önceki gece 7 bölgedeki 31 ilde 73 yangın meydanı. Geldi. Ekiplerin yetersiz kaldığı Manisa'da başlayan yangın üçüncü günü, yerleşim yerlerine sıçrayan İzmir'deki alevler de ikinci günü geride bıraktı. Onlarca evin boşaltıldığı İzmir, Bolu, Adıyaman'da 3500'e yakın kişi tahliye edildi. 16 ev tamamen yanarak kül oldu. 3 ilde 5019 hektar yeşil alan tamamen yandı. 46'sı kontrol altına alınan ve 27'siyle mücadele edilen alev, NASA'nın haritasına yansıdı. Yangınlara sebep olduğu belirtilen ikisi çocuk 6 kişi gözaltında 3 kişi aranıyor denmiş. Arananlar da bulundu aslında daha güncel bilgiyi aktarmak gerekirse tutuklananların sayısı gitgide artıyor. Nav Haber ekibi dün sabah erken saatlerde bize de naklen aktarmıştı karşı yakadaki durumu hatırlayacaksınız. Sonrasında muhabir arkadaşımız Öznur Aslan ve kameraman Ferhan Güler... Köy köy gezdiler. En çok canı yanan köylerden birisi İzmir'de Karşıyaka'ya bağlı Sancaklı köyüydü. Sancaklı köyü canını kurtardığına şükrediyor ama malım olmadıktan sonra ben bundan sonra ne yer ne içerim diyor. Ya bu kadar nasıl Aa, farklı farklı yerlerde yanabilir ya? Yandık yandık bırak ya. Ne tarlamız kaldı ne bağçamız yandı her taraf. Yangın her tarafa bir aldı yürüdü gitti. Milli servet ya. İçim acıyor vallahi de billahi çıktım şuraya tepeye ağladım. Biz burada cehennemi yaşadık. Cehennemi ölmeden yaşadık gördük yani. Zeytinlerimiz vardı hepsi kül oldu. Bir şey Hiçbir şey, bir şey bomboş kaldık her şey. Ne zeytin ne orman ne hayvan ne de evleri kaldı. İzmir'i saran alevlerden en çok etkilenen bölgelerden biri Karşıyaka ilçesine bağlı Sancaklı mahallesi. Tüm gece alevleri söndürmek için mücadele vardı Sancaklı'da. Gün ağardığında zararın büyüklüğüyle yüz yüze geldiler. Felaketin boyutu karşısında çaresizdiler. Hiçbir şeyimiz kalmamış ki. Bitmiş. Alt tarafta hayvanlarım var benim. Koyunlar yandı, tavuklar yandı, köpekler yandı. Hepsi yandı. İşte burasını da bak görüyorsunuz. Hayvanları görüyorsunuz. İşte telef oldu hayvanlarımız. Komşum evim yanarken benim ev yanmaya başladı. Hayvanları telef oldu. Orman ekibi geldi. Yardım istedik. Biz bire müdahale edemeyiz. Ben köy yanıyor dedim ya. Köy yanıyor. A ben ayağımı kırdım. 6 saat sonra 6 alındı. Ben kendi evimi yanarken çatımdan altta aşağı atladım. Alev üstümden geçti benim. Alevler Sancaklı Köyü'nün çevresindeki ormanlık alanda yükseldi. Hızla da köye doğru ilerledi. Hemen karşı taraftan şu anda bulunduğumuz köyün içine doğru geldi. Ve köydeki hayvanları, evleri sardı. Benim çiftliğim var burada, kendi hayvanlarım var damımda. Benim malım yandıktan, gittikten sonra canım değil, sen olur gitme sen olur. Ne seyretin kaldı, ne ev, ne mark, ne kedi, ne köpek, ne arı, hepsi gitti. Yangında canını kurtaran kaybettiği hayvanlarına yandı. Hayvanlarını kurtaranın onları besleyecek yemi kalmadı. Bahçeleri, geçim kaynakları gitti Sancaklı köyü sakinlerinin. Bizi çekti, hayvanlar canlı canlı yandı. O kadar müzale edelim dedik. Bizi salmadılar. Bizi bunlar köyden dışarı attılar. Hepiniz dedi çıkıp gideceğiz. Nereye gideceğiz kardeşim biz? Köylüyüz. Gelip malını canını bırakır gider mi? Ölümle burun buruna gelen Sancaklı köylüleri canları tehlikede olduğu için uzaklaştırıldı görevliler tarafından. 170 kişi tahliye edildi ama yine de söndürme çalışmalarına katılmak için döndüler köylerine. Onlara göre de ekipler yetersizdi. Kardeşim itfaiye vermiş yanına bir tane adam vermiş. O ortum 150-200 kilo. 300 kilo. Bizim burada gençlerimiz vardı. Tutuyor. Ben üç tane benim oğlum var. Üçü yardım etti. Bir de ben kaçtık da geldik. E o itfaiyeci adam, itfaiyeci. O hortumu mu tutacak? Tabancayı mı tutacak? Hortumu mu sürecek? Kadınları, çocukları çıkardın. Bizi çıkartmasalardı en azından bu şekilde zarar görmezdik. Hani yardım ederdik. Hortumu çekecek adam yok. Düşünün eviniz yanıyor ya. Canınız yanıyor, malınız yanıyor. Nasıl durayım? Kaç yıllık emek? Kaç yıllık mı? Dedemizden be, atamızdan be. Taş mı alacağız burada? Devlete söylüyorum taş mı alacağız Allah'ını seversen ya. Bir izleyicimiz Sönmez Can 07. Can Sönmezmiş isim soy isim. 
e, günaydın mesajı göndermiş ve bir soru sormuş. Ezgi Hanım bu yangınlar sonrasında hangi Arap ülkesi bize e, geçmiş olsun mesajı gönderdi? Sorarım size diye yazmış yollamış. Ben rastlamadım. Haber değeri olan bir duruma rastlamadım açıkçası. Az evvel de söylemiştik uzmanların yangınlar konusunda iklim konusunda uyardığını. En çarpıcı en yakıcı uyarılardan birini ekrana taşıyalım. Aynı ormanlar böyle çıtır çıtır sıçraya sıçraya büyüyen yangınlara kurban gittiği gibi şehirlerimiz de benzer riskler altında. Bu anlamda yangına yönelik şehir planlama yapmak önemli diyor işin uzmanı. Orman yangınları kent yangınlarına veya yerleşim yeri yangınlarına dönüşebilir mi? Buna kimse hayır diyemez. Böyle bir bizi gerçekten bekliyor. Ciğerlerimizi yakan yangın evlerimize kadar sıçrayabilir. Ülkemizde nüfus artıyor, kentleşme artıyor ve bu nüfus artışı ve kentleşme daha çok orman alanlarına doğru oluyor. Orman ile kentler arasındaki kesişme alanları büyüyor. Bu da yangın riskini arttırıyor. Yazın gelmesiyle ülkemizdeki en büyük tehdit orman yangınları oluyor. Öyle ki her yıl 3000'e yakın orman yangını çıkıyor. Geç! Geç! Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 2-3 bin civarında orman yangını çıkıyor. Bu yangınlarda da 10-12 bin hektar civarında orman alanı yanıyor. Kimi yıllar bu rakamların üzerinde de olabiliyor. Yıl dönümünü yaşadığımız 2021 yılı yangınları itibariyle bu sayı biliyorsunuz 140 bin hektar civarına ulaşmıştı. Orman yangınlarının %90'ı maalesef insan kaynaklı. Yakın tarihi yangın istatistiklerine baktığımızda yangınların yaklaşık %90'ın insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu da demek ki insan ne kadar doğal ekosistemlerin içindeyse o kadar yangın riski artıyor. Orman mühendisi Profesör Doktor Ali Kavgacı da uyardı. Orman yangınları kent yangınlarına dönüşebilir dedi. Orman yangınları kent yangınlarına dönüşme riski her zaman var. 2021 yılı Malagat orman yangınları bu anlamda bize bir göstergeydi aslında. Uzmanların, liyakatli isimlerin bu anlamda sahada bilimsel araştırma yapmış, makaleler yap- yazmış, uluslararası bilim mecralarında sözü dinlenen e- Ali Bey gibi pek çok kıymetli uzmanımızın lütfen söylediğine kulak verilsin. Planlamada, projelendirmede, atılan adımlarda, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık vizyonlarda bu insanların sözü geçsin lütfen. Artık bilimsel bilgiye ne kadar ihtiyacımız olduğunu görmek için daha ne kadar kayıp vermemiz lazım. Kriz yönetimi, kriz yönetimi, işte sel olduğunda kriz yönetimi, yangın olduğunda kriz yönetimi, şöyle kurtardık, şöyle tamir ettik, böyle işte müdahale ettik gibi kahramanlık hikayelerine gerek kalmaması için riski yönetmek lazım. Çünkü kriz yönetimi iki basamaklıdır afetlerde. Önce riski azaltmak için yapacağınızı yaparsınız, sonra her şeye rağmen çıkarsa kriz, her şeye rağmen vurursa afet ki vurur genelde doğal afettir çünkü. Sonrasında krizi yönetmeniz önemlidir. Orada da ne yapmanız gerektiğini bilmeniz bilim tarafından çerçevesi çizilmiştir. Ama önce riski azaltmaya bakalım. Ne yaptık riski azaltmak için? Ormana girişleri yasakladık. Kimsenin haberi yok bu yasaktan. Ormana girişler 1 Temmuz 15 Eylül arası OGM tarafından her sene yasaklanır. Yangın riskini azaltmak için daha da benim bildiğim alınmış bir önlem yok. Peki bizi bekleyen doğal afet riski sadece iklimle, onun sebep olduğu böyle ilave e, afetlerle, felaketlerle mi sınırlı? Hayır tabii ki bir de kocaman depremimiz var. İstanbul özellikle bu konuda mercekte. Karar gazetesi bugün sormuş manşetten demiş ki İstanbul'u nereye gitsin? İstanbul'un gidecek yeri yok gerçekten. Türkiye 17 Ağustos'un 25. yılında kapıdaki deprem tehlikesini tartışırken finans sektöründen ilginç adım. Bazı büyük bankaların İstanbul'daki kritik görevlerdeki personelinin bir bölümünü ve önemli verilerini Ankara'ya gönderdikleri öğrenildi. Şehirde gerçekleşecek muhtemel bir yıkım durumunda çalışmalarını devam ettirebilmek için personelini Ankara'ya taşıyan kuruluşlar arasında bir süre önce İstanbul Finans Merkezi'nin taşınan Merkez Bankası da var deniyor. Peki vatandaş ne yapsın? İstanbullu vatandaşın zaten evi tabut niteliğinde yeni bir eve geçmek imkansız, şehir değiştirmek imkansız. Bu insanlar bile bile lades mi desin? Abi görüyorsun demirleri. Orada kurumuş demirleri. Eline geliyor ya. İstanbul Planlama Ajansı çarpıcı verilerle olası İstanbul depremi için raporunu yayınladı. Rapora göre 6 milyon 800 bin konutun yaklaşık 1 milyon 300 bini riskli. Demirlerimiz nervürsüz, betonumuz sağlıklı değil. 
oturulacak vaziyette değil. Yani biz her akşam girdiğimizde tabuta girdiğimi düşünüyordum. Hafızalardan silinmeyecek acının Marmara depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Kahramanmaraş merkez depremlerin yarattığı büyük şokla yeniden İstanbul gerçeği hatırlandı ancak rapor gösteriyor ki ders alınmadı. Ölümümü bekliyorum burada. Hani bile bile göz görüm, gece gücüm yok. İPA'nın araştırmasına göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem olursa İstanbul'da ağır hasar oranı %20'leri bulabilir. Raporda ortaya çıkan gerçeklerden en çarpıcısı ise 1999 depreminden sonra dönüşmesi gereken konutların sadece dörtte birinin dönüşmüş olması. Türkiye çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. 1 trilyon 141 milyar lira bir kaynak deprem için harcandı. Bu sene yine 1 trilyon üzerinde bir kaynak harcanacak. Yine bir çarpıcı gerçek deprem vergisi elde edilen gelir nereye gitti sorusuna nereye gitmedi cevabı veriliyor raporda. Araştırmaya göre yapı stonu iyileştirmek için kullanılmadı mevcut para. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Duble yollara gidiyor. Belki eli kulağında belki yıllar sonra bilinmiyor deprem ancak uzmanlar depreme hazır şehirlerin inşası için zaman kaybedilmesinin olası sonuçlarına karşı uyarıyor. İşte buyurun size. En yakıcı ve en baş sırada yer alması gereken bir gündem maddesi. Konu bir türlü deprem hazırlığına gelemiyor. Sıradaki haber de öyle. Konu bir türlü çiftçinin ne kadar zor durumda olduğu, çiftçinin artık çiftçiliği bırakmaya çok yaklaştığı, hatta bir kısmının çoktan bıraktığı konusuna gelmiyor. Bunu asla gündem maddesi yapamıyoruz, yaptırmıyorlar. <gülüyor> Kahramanmaraş çiftçisi zor durumdadır. Domatesini tarlada çürümeye bırakmış çiftçilerimiz. Buyurun, gelin haline. Kasa kasa domates, çuval çuval çekirdek. Çiftçi zarar ettiği gerekçesiyle satamadığı malını yola döktü. Traktörler tarlayı bıraktı, protesto için valilik yoluna düştü. Burası Kahramanmaraş Kazi Antep yolu. Şu an çiftçiler ürettiği ürünü satamadığı için Narlı beldesinden yürüyerek Kahramanmaraş valiliğinin önüne kadar gidecekler. Haklarını aramak için gidiyorlar. Görünler böyle. Çiftçinin durumu budur arkadaşlar. Geçen yıl ay çekirdeğini 40 lira. 50 liraya satarken bugün 25 30 lira fiyat biçilmektedir. 20 liraya düştü arkadaşımız öyle söylüyor. Yüksek maliyetlere rağmen düşük fiyat nedeniyle ürünü ya tarlada ya da elinde kalıyor üreticinin. Bu kez traktörlerle Kahramanmaraş Gaziantep yolunu trafiğe kapattılar. Mazot maliyeti 20 lirayken bugün 42 lira olmuştur. İşçi yövmiyesi 400 lirayken bugün 800 lira olmuştur. Çiftçiyi istediği fiyata vardır bırakmadı. Haftalardır Türkiye'nin dört bir yanında eylem yapıyor çiftçiler. Kahramanmaraş'tan da iktidara seslendiler. Buradan sesleniş yapıyoruz arkadaşlar. Kahramanmaraş çiftçileri olarak... Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım ve Orman Bakanımızdan, Türk çiftçisi, Kahramanmaraş çiftçisi bitiyor. Bin yıllar öncesinden, asırlar öncesinden verilmiş bir mesaj. Hoşgörü, barış, sevgi, kardeşlik üzerine. Hacı Bektaş Veli'nin mesajı. Bugün hala buna susamış durumdayız. Çok ihtiyacımız var. Bu mesaj Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinden verildi. Törenlerde CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu uzun süre sonra yan yana fotoğraf verdi. Anla Ceylan dosttur kucağımızda diyor ya Hacı Bektaş Veli. İşte biz de tam bu yüzden... Buradayız. Hacı Bektaş Veli kesin olmayan bilgilere göre doğum yılı 1209, ölüm yılı da 1271. Bu dünyadan göçeli 7,5 asır oldu ama o hala insanlığa hoşgörü, barış, sevgi ve kardeşlik mesajları vermeye devam ediyor. Burası hem son kale hem de ilk direniştir. Ayağa kalkma zamanı zamanın ön sözleridir. Bu topraklardan kimler geldi, kimler geçti? Ama Hacı Bektaş gibi iz bırakanlar sayılıdır. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinlikleri 15 Ağustos günü başladı. Cumartesi gecesi düzenlenen tören de sona erdi. Tören siyasileri bir araya getirdi. 
61. Ulusal 35. Uluslararası Anma Töreni'nde CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan birer konuşma yaptı. Onun yaşayışı ve öğretisi çeşitlilik içinde yüce bir birliği anlatır. Belki de milyonlarca yıl ötesine giden bir sestir Hacı Bektaş Veli. Nefesimiz kesildi başlığını attık. Mesajlarınız da geliyor. Ezgi Hanım nefesimiz kesildi boğuluyoruz demiş. Kürşat Ulusoy gönderdiği mesajda. 45 yaşındayım gözyaşlarıyla izliyorum ekrandan geçen görüntüleri. Eğitimden, ahlaktan, iyi niyetten, yarınlardan, güzellikten nasip alamayanlar içlerindeki mutsuzluğu, sevgisizliği, cahilliği, ahlaksızlığı saçmak için fırsat arayanlar tam da Einstein'ın dediği gibi kötülüğe izin veren iyiler yüzünden Nefesimiz kesildi diyor. Bir olay yaşandı dün akşam saatlerinde Fenerbahçe Göztepe maçı sırasında taraftarlar arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Ali Koç sahaya indiği sırada tam da hani hoşgörü barış sevgi demişken böyle de bir mesaj gelmişken bu bilgiyi de aktarmış olalım. Ee, Ali Koç maalesef bir kişinin saldırısına uğradı. Sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından böyle bir açıklama yayınladı. Taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla başkanımız ve genel sekreterimiz saha içinden yerlerine doğru gitmekteyken hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur diyor Fenerbahçe. Yaşanan menfur saldırının ardından yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği ortaya çıkmış. Bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serildi, kıyafeti değiştirildi. Aynı şekilde Maçı takip etmeye devam etti denerek böyle bir isyan ve kınama var Fenerbahçe tarafından Ali Koç'un uğradığı saldırıyla ilgili. Sevgili izleyenler pek çok gazetede haberleri var. Pek çok e, haber mecrasında görme şansına sahip olduğunuz. Biz de geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı'nın bu anlamda yaptığı açıklamayı ekrana taşıdık. Maymun çiçeği hastalığı, enpoks şeklinde adı konmuş yeni virüsümüzün nur topu gibi. Türkiye'de henüz tespit edilmiş bir vaka yok. Bakanlık bununla ilgili bir rehber yayınladı. Ateş, kırgınlık, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, lef bezlerinin şişmesi ve tabi tipik olarak da ciltte döküntüler. Ateş, kırgınlık ve baş ağrısıyla başlıyor. Ardından lenf bezleri şişiyor. Son olarak da vücutta döküntüyle kendini gösteriyor. Adı maymun çiçeği. Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etse de Türkiye'deki tıp doktorlarına göre dünya genelinde yeni bir pandemi dönemi yaşanmayacak. Hastalığın tedavisi mümkün. Yakalanmamak içinse ilk şart hijyen. Bu hastaları hani 21 gün izole etmek gerekiyor. Hijyen ve temizlik önemli. El hijyeni her zamanki gibi korunmada önemli. İlk kez Afrika'da görüldü maymun çiçeği hastalığı. Avrupa ülkelerine de yayıldı. Vaka sayısı 18 bin civarında. 517 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü vakaların çoğu da Afrika'da yaşandı. Hastalık salgın özelliği gösterince Dünya Sağlık Örgütü acil durumu ilan etti. Hastalığın hızla yayıldığını ve yüksek ölüm oranına sahip olduğunu açıkladı. İyileşiyor yani destek tedaviyle diyelim. 2-4 hafta içerisinde şifa ile iyileşiyor. Ölüm daha çok Afrika'daki olgularda var. %1 ile %6 arasında ölüm bildirilmiş. Türkiye'de henüz hastalığa rastlanmadı. Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsüne ilişkin rehber yayınladı. Belirtiler ve izolasyon sürecine dair bilgilere yer verildi rehberde. Hastalığın ağır vakalara yol açabileceğine dikkat çekildi. Bu virüs daha çok temasta bulaşıyor ve yakın temasta bulaşıyor. Sadece cinsel ilişkiyle bulaşmıyor. Onun dışında hastanın tenine temas eden her türlü sarılma, kucaklaşma vesaire gibi durumlarda da bulaşabilir. İlk belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı ve kas ağrıları var. Ateş düştükten sonra ise önce yüzde sonra vücudun diğer bölgelerinde döküntüler başlıyor. 
aşırı kaşıntı ve ağrılı olabiliyor döküntüler. Daha sonra kabuk bağlıyor. Hepimizin aklında daha birkaç sene önce yaşadığımız Covid pandemisini hepimizin zihninde tekrar canlandırdı. Acaba tekrar bir pandemi ile karşı karşıya kalır mıyız? Tekrar kısıtlamalar, yasaklamalar başlar mı e, diye bir korku var. E, hemen başta söyleyeyim böyle bir e, beklentim yok. Çünkü bu virüs e, Covid-19 virüsüyle çok farklı özellikler taşıyor. Türkiye'deki tıp doktorlarına göre maymun çiçeği için Covid'de olduğu gibi bir pandemi dönemi uzak bir ihtimal. Ama tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Belki uçaktaki oturma düzenine varıncaya kadar bir takım tedbirler alınabilir ama bir kapanma vesaire gerektiğini asla düşünmüyorum. Bu saatten sonra hangi ülkeyi kapatabilirler? Ben de ona emin değilim yaşadıklarımızdan sonra sevgili izleyenler. Biraz zor olur herhalde kapanma kararı almak ve uygulatmak. Yani sadece bizim için değil tüm dünya için söylüyorum. Tam o dönemdeyiz. Üniversite sınavını kazandı, tercihleri yaptılar ve nereye yerleştikleri belli oldu öğrencilerimizin. Ama gelin görün ki aldıkları sonuçlarla kazanmış olsalar dahi mutlu olamıyorlar. Çünkü zaten tercihlerini bir kere hayallerine göre değil ekonomilerine göre yapmak zorunda kaldılar. Buna rağmen içinde bulundukları ekonomik durum onları kaygılandırıyor. Zaten verilere göre son 3 yılda yaklaşık 879 bin üniversite öğrencisi Okumayı bıraktı. Mikrofon uzattığınızda bunun sebebinin ne olduğu çok açık ortaya çıkıyor. Sizce neden bırakmışlardır? Tamamen kaygılara bağlı bence yarıda bırakmak. Güzel bir bölüm olursa neden olmasın ama kaygılara bağlı. Heyecanlı ve kaygılı. Üniversite yerleştirme sonuçları da açıklandı. Öğrenci ve ailelerin kayıt heyecanıyla birlikte yurt gerginliği de başladı. Devlet yurtları yetersiz, kiralarsa yüksek. Okurken ekonomik gerekçelerle üniversiteyi bırakmak zorunda olanlar da var. 3 yılda üniversiteyi terk eden öğrenci sayısı 878.909 oldu. Parttan çalışmak zorunda olanlar var. O yüzden Kaygılandırıyor tabii hepimizi. Burası İstanbul'da öğrencilerin umutla üniversiteye hazırlandığı dershanelerden biri. Türkiye'de milyonlarca öğrenci bin bir hayalle umutla yıllarca emek veriyor. Sırf o üniversite kapısından girebilmek için. Ama başta barınma problemi yüzünden o kapı kapanmak zorunda kalıyor. Devlet yurtları da az olduğu için biraz şansımız az yani bu konuda. Son 3 yılda üniversitesini terk edenlerden biri de Muhammed Emin. Çocukluk hayali olan iç mimarlığı kazanmıştı. 3. sınıfa kadar zorluklarla mücadele etti ama yolun yarısında pes etti. Yurt ortamında kalmanız gerekiyor. Belli sınırlar içerisinde kalmanız gerekiyor. E maddi sıkıntılar çekmeye başladığınızda da eve çıkma gibi bir durumunuz olmuyor. Kiralık ev aradınız mı öğrenci? Ya aramamayı tercih ettim açıkçası. O kadar moralimin bozulmasını istemedim. Yani çünkü Konya gibi bir yerde okumama rağmen e, derme çatma bir eve bile çok yüksek fiyatlar çekebiliyorlar. Daha güzel bir ortam bekliyordum açıkçası. Yani üniversite hayatı yaşama noktasında daha dolu dolu yaşamak isterdim. Ekonomik sorunlar yüzünden dolu dolu yaşayamıyorlar öğrencilik hayatlarını. YÜKAK verilerine göre 2021 ve 2023 arasında 878.909 öğrenci geleceklerini göremediği için hayallerinden de Vazgeçti. Bu sayı 55 ilin nüfusundan fazla ve hatta Lüksemburg, Karadağ gibi Avrupa ülkelerinin nüfusundan da. Sadece geçen sene yaşam maliyetinin en çok arttığı şehirlerde İstanbul Üniversitesi'nden 3261, Ankara Gazi Üniversitesi'nden 2194, İzmir'de Ege Üniversitesi'nden 1432, 9 Eylül Üniversitesi'nden ise 1981 öğrenci ayrıldı. Eğitim hayatının en çok yarıda bırakıldığı üniversite ise Erzurum Atatürk Üniversitesi oldu. 12.276 öğrenci geleceğinden vazgeçti. İşsiz kalmamak için mezun olmadan çalışmak zorunda kalıyorlar. Ben de okurken mesela çok zorlandım. Hatta bir, bir sene dondurmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü, e, okulla birlikte iş çalışma durumum vardı. Çünkü maddi durumum çok yeterli değildi. Çok zorlandığım noktada dondurdum. O yüzden biraz okulumuza da. Ama zorladığı bir şekilde mezun oldum. Ama şimdi mesela işimi yapamıyorum yani. Çok zor gerçekten. Biz de zorlandık üniversite okurken. Ben de bir memur çocuğu olarak İstanbul'da üniversite okudum ama bu dönemki üniversite öğrencilerinin yaşadığı zorluk bambaşka. Bambaşka. Şimdi biraz turizmden bahsedeceğiz. Antalya'ya doğru gideceğiz. Şimdi Antalya turizm deyince aklınıza deniz, güneş, kum manzarası geliyor olabilir. Hayır. Üçüncü kez bir festival düzenliyor Antalya Büyükşehir Belediyesi. Üçüncü Uluslararası Food Fest Festivali 
başlamak üzere lansmanı gerçekleştirildi. Onlar Antalya'nın deniz, güneş ve kumdan fazlası olduğunu ortaya koymak istiyorlar. Antalya'nın mutfağının, Akdeniz'in mutfağının dünyayla tanışmasını amaçlıyorlar. Üçüncü Uluslararası Food Fest'te sayılı günler kaldı. Antalya'dan dünyaya mottosuyla başlattığımız Uluslararası Food Fest Antalya Gastronom Festivali'nin bu yıl üçüncüsü gelecek Antalya mottosuyla gerçekleştiriyoruz. Festivalin adresi Antalya. Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği festivalin mottosuysa gelecek Antalya. Etkinlikte dünyanın dört bir yanından konuklar ağırlanacak. Festivalde coğrafi işaretli ürün tanıtımları, Michelin yıldızlı şeflerle workshoplar, paneller, söyleşiler, konserler ve yarışmalar düzenlenecek. Festivalimiz geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Festivalin kapıları 6-8 Eylül arasında ziyaretçilere açılacak. Ana hedef yerel gıda ve nitelikli tarıma sahip çıkmak. Sevgili izleyenler verecek iyi bir haberimiz var. Birlikte gururlanacağız, mutlu olacağız. O kadar hevesleniyorum ki hele böyle kadın millilerimizin aldığı başarıları aktarırken hepimiz çok duygulanıyoruz öyle değil mi? Bu kez... Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. U20 takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleşen mücadelede İtalya'yı 3-2 yenerek e, şampiyona artık listesine birinci olarak isimlerini yazdırdılar. Kupayı aldılar zaten o kupayla da böyle bir başarı pozu verdiler. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine bize de bu gururu yaşattıkları için emeklerine sağlık efendim. İyi bir haberle bitirdik. O yüzden mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi açıkçası. Bir haftadır buralardayız. Sabah erken saatlerde Türkiye'nin, dünyanın halini, şeklini anlatmaya gayret ediyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte zaten isimleri de ekranın bir tarafından akıyor o sırada. Hepsine çok çok teşekkürler. En büyük teşekkür sizlere bizi mesajlarınızla yalnız bırakmadığınız için. Yarın sabah buralarda Merve Yıldırım olacak. Kaçmasın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.